অনার্স ফাইনাল ইয়ার টেন্সর অ্যানালাইসিস টেন্সর অ্যানালাইসিসের আমরা চ্যাপ্টার টু চ্যাপ্টার টু থেকে লেকচারগুলো আপলোড দিচ্ছিলাম আমার একটা লেকচার অলরেডি আপলোড করা শেষ আজকে আমরা দুই দুই নম্বর লেকচার আপলোড দেবো আমরা প্রথম লেকচারে দুইটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ সলিউশন করছিলাম সেটা ছিল এক্সাম্পল ফোর আর এক্সাম্পল ফাইভ ছিল দুইটা ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পল ছিল আজকে আমরা এক্সাম্পল সিক্স করব এক্সাম্পল সিক্সটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাথ দেখাও যে এ ভেক্টর এবং বি ভেক্টর দয় পরস্পর লম্ব হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্ত ও যথেষ্ট শর্ত তাহলে প্রয়োজনীয় শর্ত আর যথেষ্ট যদি শর্ত থাকে সাধারণত এই টাইপের ম্যাথগুলো মানে এক পাট করে আর এক পাট উল্টা দিক থেকে গেলে পারে প্রয়োজনীয় শর্ত আর যথেষ্ট শর্ত প্রমাণিত আমরা চ্যাপ্টার ওয়ানে কিছু বেসিক আলোচনা করছিলাম এখানে বেসিক মানে বেসিক লাগবে না এখানে জাস্ট তুমি ম্যাথটা দেখলেই বুঝতে পারবা মানে আলোচনাটা দেখলেই বুঝতে পারবা আমরা প্রথমে আগে ভেক্টর সম্পর্কে একটু জ্ঞান নিয়ে আসিনি এ ভেক্টর আর বি ভেক্টর বলছে এ এবং বি ভেক্টর দেয় পরস্পর লম্ব আমরা জানি পর লম্ব হওয়ার শর্ত আছে লম্ব হওয়ার শর্ত হচ্ছে এ ও বি ভেক্টর দেয় মানে লম্ব হতে পারে ওইটা কত ডিগ্রি হইতে হবে ওইটা নাইনটি ডিগ্রি হইতে হবে ঠিক আছে কস্তিটা ইকাল টু সাধারণত আমরা জিরো প্রুভ করে থাকি ঠিক আছে তাহলে আমরা এ একটা ভেক্টর নিলাম আর বি একটা ভেক্টর নিলাম অর্থাৎ এটা এ ভেক্টর এটা বি ভেক্টর এটার কোনটা হইতে হবে আমার নাইনটি ডিগ্রি অর্থাৎ নব্বই ডিগ্রি অর্থাৎ পাই বাই কত হবে টু হইতে হবে ঠিক আছে নব্বই ডিগ্রি হইতে হবে তাহলে এ ও বি ভেক্টর দয়ের মধ্যবর্তী কোন থিটা হলে এর কোনটা কিন্তু থিটা থিটা হলে আমরা জানি কস থিটা ইকাল টু এটা কিন্তু সূত্র ঠিক আছে মানে এই ছয় নম্বর এক্সাম্পলটা করতে হলে পরে আমার সূত্রটা আমরা একটা দেখে আসি সূত্রটা সূত্রটা সাধারণত প্রুফটা দেখানো হয়নি মানে আগের লেকচারটা দেখানো হয়নি কারণ আগের লেকচারটা আমার সূত্রটা কাজে লাগে না আমি এই লেকচারটায় আমি সূত্রটা দেখাই দিচ্ছি ওকে সূত্রটা দেয়া আছে এই এই দিকে দেয়া আছে সূত্রটা আমার এইখানে কোনখানে যেন সূত্রটার প্রুফটা দেয়া আছে আমরা সূত্রটা দেখে নিই সূত্রটা আসতেছে দুটি ভেক্টরের মধ্যবর্তী দৈর্ঘ্য এবং কোন নির্ণয় সূত্র আসতেছে সেটা যদি আমরা একটু দেখি লাস্টে আমরা একবার সূত্রটাই দেখি অর্থাৎ কস থিটা ইকাল টু কস থিটা ইকাল টু এ আই এখানে আমার দেয়া আছে মানে জি আকারে এই যে এই এই লাইন থেকে আমরা এই লাইনের দিকে যদি লক্ষ্য করি তাহলে জি আই জে এখানে কিন্তু জি আই জে আমার কি ভেরিয়েন্ট হিসেবে দেশে আমরা এই প্রথম প্রথম লাইন নিয়ে নিই প্রথম লাইনটাও আমার লেখা যায় এই লাইনটা অর্থাৎ কস থ্রি কাল থ্রিটা ইকাল টু জি মানে কো ভেরিয়েন্ট একটা দেওয়া আছে জি আই জে আর এই দুইটা দেওয়া আছে আমার কন্টে ভেরিয়েন্ট এ আই বি জে ডিভাইডেড বাই রুট অফ বার এখানেও কো ভেরিয়েন্ট জি আই জে কন্টা ভেরিয়েন্ট এ আই এ জে রুট অফ বার জি আই জে কো ভেরিয়েন্ট বি আই বি জে এটা হচ্ছে মেইন ফর্মুলা এই ফর্মুলার সাহায্যে আমরা ম্যাথটা সলিউশন করার ট্রাই করব এ ও বি ভেক্টরদের মধ্যবর্তী কোন থিটা হলে আমরা জানি কস থিটা ইকাল টু জি আই জে এ আই বি জে ডিভাইডেড বাই রুট ওভার জি আই এ এ আই এ জে রুট ওভার জি আই রুট ওভার আই জে ঠিক আছে রুট ওভার রুট ওভার জি আই জে বি আই বি জে এটার নাম দিলাম আমরা এক নং ইকুয়েশন এখন এ ও বি ভেক্টরদার পরস্পর লম্ব হলে থিটা ইকাল টু কত ডিগ্রি হয় থিটা ইকাল টু নব্বই ডিগ্রি হয় ঠিক আছে নব্বই ডিগ্রি না হলে তো জিরো আসে না ঠিক আছে তাহলে ওয়ান বিকামস এক নং হতে আমরা লিখতে পারি এক নং কি ছিল কস্তের থিয়েটার মানে আমরা বসালাম পাই বাই টু অর্থাৎ এই লাইনটা আমি একটু সাইডে বাইং করে দেখাই আমরা কিন্তু মেইন সূত্র পাইছিলাম কস থিটা ইকাল টু জি আই জে এ আই বি জে ডিভাইডেড বাই রুট ওভার জি আই জে এ আই এ জে রুট ওভার জি আই জে এ বি আই বি জে এটা পাইছিলাম আমরা মেইন সূত্র আর এখানে আমরা কস থিটা থিটা ইকাল টু যেহেতু পাই বাই টু তাহলে আমরা লিখতে পারি কস পাই বাই টু কস পাই বাই টু ইকাল জি আই জে এ আই বি জে ঠিক আছে এ আই বি জে ডিভাইডেড বাই রুট ওভার রুট ওভার জি আই জে এ আই এ জে আমার কিন্তু এই যে কোয়ান্টা ভেরিয়েন্ট আর কোভেরিয়েন্ট কিন্তু এটার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে ঠিক আছে কোয়ান্টা ভেরিয়েন্ট আর কোভেরিয়েন্ট যেন মিলে না যায় মানে একই জায়গা না হয়ে যায় অর্থাৎ জি আই জে জি আই জে বি আই বি জে আমরা থিটার মান বসাবো হচ্ছে কস 
90 ডিগ্রি বসাবো cos 90 ডিগ্রি মানে আমরা জানি কত মানে পাই বাই 2 মানে তো 90 ডিগ্রি ঠিক আছে cos 90 ডিগ্রি মানে কিন্তু 0 অর্থাৎ 0 ইকুয়াল টু g i j a i b j ডিভাইডেড বাই √ ওভার g i j a i a j √ ওভার g i j b i b j এখন এইটা যেটা ভাগ আকারে আছে আমরা যদি ওই পাশে নিয়ে গুণ করে দিই জিরোর সাথে গুণ করে দিলে পারে জিরো পাবো ঠিক আছে তাহলে আমরা থাকতেছে জি আই জে এ আই বি জে ইকাল টু কত জিরো তাহলে ভাইয়া তুমি একটা জিনিস লক্ষ্য করো অর্থাৎ কস থিটা ইকাল টু আমরা পাবো কত এই যে কস থিটা ইকাল টু কিন্তু এটা কিন্তু এই নিচের টুকু যদি আমরা ওই পাশে নিয়ে জিরো করে দিই মানে থিটার মান যদি এখানে জিরো বস মানে কস নব্বই ডিগ্রির মান আমরা জানি জিরো এখানে জিরো বসালে টোটালটাই জিরো সেই জিরো ওই পাশে লেখা হয়েছে কোনো সমস্যা নেই এক লাইনে লেখা হয়েছে অর্থাৎ এটার ওই পাশে নিয়ে ভাগ করে ভাগ আছে গুণ করে দিলে পারে জিরো থাকতেছে জি আই জে এ আই বি জে জি আই জে এ আই বি জে ইকাল টু জিরো এটা হচ্ছে যথেষ্ট শর্ত প্রয়োজনীয় শর্ত না এটা হচ্ছে প্রয়োজনীয় শর্ত আর যথেষ্ট শর্তের উল্টা দিক থেকে গেলে পারে আমার প্রয়োজন যথেষ্ট শর্তটা প্রুফ থাকে তাহলে আমরা উল্টা দিক থেকে যাবো তাহলে আবার লিখছি এটা ইকাল টু জিরো জি আই জে এ আই বি জে ইকাল টু কত জিরো জিরো হলে পারে কিন্তু আমরা এই ভ্যালুটা এইখানে বসাই দেবো এই লাইনে বসা দেবো এটা কিন্তু জিরো এখানে যদি জিরো বসাই কোনো কিছু জিরো ভাগ কোনো কিছু মানে কিন্তু জিরো অর্থাৎ জিরো আর ভাগ এটা যা আছে তাই জিরো অর্থাৎ কস পাই বাই টু অথবা থিটা হিসেবে নিচ্ছি কিন্তু কস থিটা ইকাল টু কত আমরা নিচ্ছি কস থিটা ইকাল টু জিরো কস কত ডিগ্রির মান জিরো আমরা জানি কস পাই বাই টু এর মান জিরো নব্বই ডিগ্রি মান অর্থাৎ কস থিটা ইকাল টু কস পাই বাই টু মানে কস নব্বই ডিগ্রি মান জিরো বাজি থেকে কস কস চলে গেল অর্থাৎ থিটা ইকাল টু পাই বাই টু এটা হচ্ছে আমার যথেষ্ট শর্ত আগেরটা আমরা প্রয়োজনীয় শর্ত প্রুফ করলাম একটা থেকে আরেকটা প্রুফ করে ফেললাম সুতরাং সুতরাং আমরা মানে লিখতে পারি এটা কিন্তু এ ঠিক আছে এ এবং বি ভেক্টর দয়ের ভেক্টর ধয় পরস্পর লম্ব হওয়ার লম্ব হওয়ার মানে লম্ব হওয়া প্রয়োজন প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট শর্ত প্রমাণিত এটা আসতেছে প্রুফড আমরা লেকচার থ্রিতে আনতেছি এক্সাম্পল সেভেন অথবা দুইটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ আছে এক্সাম্পল নাইন এখান থেকে দুইটাই সেম অথবা এক্সাম্পল ইলেভেনটা একটু আলাদা এক্সাম্পল টুয়েলভ এগুলো আলাদা ঠিক আছে এক্সাম্পল বারো অথবা সাত আট থেকে সাত অথবা আট থেকে সাত অথবা নয় থেকে একটা ম্যাথ সলভ করলে পরে একই টাইপের সব আজকে আমরা লেকচার টু আপলোড দেবো ঠিক আছে আগামী দিন আমরা লেকচার থ্রি আনতেছি আজকে এ পর্যন্তই